Dazen Selection Mambo vipi bro? Ah safi sasa ni aje. Fresh? Ah fresh kabisa. Hivi picha kama hii inakuchukua muda gani kuitengeneza mpaka ikamilike? Ah uh, obviously inaweza ikachukua muda wa takriban kama wiki mpaka wiki mbili. Inategemea na aina ya tone ambayo nakusudia kuweka. Uh, for instance kama nakusudia kuweka high tone yani very iwe iwe ni very realistic kiasi kwamba ukiona hivi unaweza ukasense kama unagusa ngozi. Tena lazima nichukue muda kidogo kutokana na nahitaji kuweka details moja moja kusudi izidi ku pop up kwa mtu yote ambaye anaweza kutazama hata kama ukiwa ni distance kidogo na picha yenyewe okay fine so kuna kitu ambacho nataka nijue umesema umetumia mkaa hujatumia penseli how is it aha kuna penseli fulani maalumu zinaitwa charcoal pencil yani tumezoea penseli zetu tunaziita graphite kwa jina la kitaalamu lakini hii penseli nilotumia hapa ni aina ya charcoal pencil ambayo ndani yake ile fito kwenye penseli inakuwa ni aina ya mkaa. That's why ina, ina, inaleta kama ukitazama vizuri utaona ichikiza kwa kutumia penseli unaweza kukileta lakini kitajitatumia muda zaidi. Na itakulazimu uone mtu akuongeza layer moja moja na vosema layer hizi ni lugha za za kitaalamu zaidi. Eh, lakini kama utatumia penseli maana yake itakulazimu uchore kwa muda mrefu zaidi kulinganisha na unapotumia chako penseli. Usha kutengeneza picha ukaiuza kwa pesa yoyote ile? Ah kwa kweli bado ila nategemea sasa nitakuwa niko rasmi kwa sababu kuna baadhi ya tenda zilikuwa zikija nilikuwa naona hapana bado sitakuwa tayari kwa kufanya tenda kulingana na kuna kuwa kuna shughuli zingine za kimasomo na hivi na nini kwa hiyo nashindwa kusema na concentrate katika kufanya kazi ya mtu sababu unajua unapofanya kazi ya mtu inakulazimu ufanye kitu ambacho kiko katika standard fulani ili usipoteze ile trust ambayo tayari mtu kaamini kukupa isitokee tena baada ya kumfanyia kazi ikawa ndio mwisho ile trust leo ni sanaa festival nataka nijue jambo moja unaombiaje wa Tanzania ambao wanakuangalia kupitia dance selection Ah uh, by the way napenda tu kutumia fursa hii kwanza iwe kama ni ni taarifa kwa Tanzania wote kwamba vipaji vipo vipaji vipo for instance kama ni pure Tanzania ambaye of course sikuwa hivi ila ni kutokana na nililetwa katika mazingira ambayo yamenifanya nikakigundua kipaji changu lakini kutokana na jitihada zangu vile vile binafsi nimeona sababu nikijaribu kuangalia baadhi ya picha ambazo nimekuwa nikisichora mwanzoni ni tofauti naona kuna ile quality fulani inaenda inaongezeka. Kwa hiyo naona kabisa kuna changes from the poor stage to advanced. Nategemea uenda itakayokuja baada hapa itakuwa ni kiboko zaidi ya Leonardo da Vinci. na festival na Sidas and Selection tupo live hapa usio na tumekutana na binti mdogo by the way kwa um, sijui umri wake lakini nimemuona ni mdogo anaonekana ni mdogo ila ati ambayo ameifanya ni advanced one na usio ati yenyewe ndio hii hapa hii ati ina, ina maana gani ina maana ya sharing and caring <laughs> sharing and caring yani sharing and caring leadership urafiki ujilani upendo yani inaingia kwenye sehemu zote zile za kujaliana Bona itwa nani? Naitwa Jessica Mwaga, maneko Mwaga Bill Art and Design. So uki, ukichora picha kama hii na kuchukua muda gani mpaka kukamilisha picha yote kama hii? Hii nimetumia siku tatu kuchora. Yaani kitoka class jioni naenda kupiga msigo. Na umeichora tu kwa sababu ya sanaa festival ama unaichora tu kwa sababu unapenda kuchora you are talented. Napenda kuchora. Kwa hiyo muda mwingi natumia kuchora hivyo. Kwa hiyo kama ikitokea kuna tukio kama hivi nachukua zile picha zangu somba kama tukio litokee ndio ah kila siku karibia na chora wasichana wenzio wanakuambiaje kuhusiana na ati yako unapoteza muda sana kuchora wengine wanasuka wengine wanafanya michongo mingine hawakushangai wapo wanaoshangaa lakini kila mmoja ana kitu anachokipenda ya wengine wananisifia kazi nzuri hivyo kwa hiyo analizika na kazi ya mikono yangu Okay sawa, sasa mimi nataka uniambie jambo moja au sio? Kuna picha ambayo ushawahi kuichora kabisa na ukaiuza. Mm. Ah, kuuza bado. E, lakini tu zinaenda kwenye exhibition, zinarudi hivyo. Bas, lakini bado sijaikuza. 
wakati unachora challenge gani sasa labda umeanza kuchora na nini jambo gani huwa linaboa sana mpaka unakuta umerudia picha kuna kukosea utakuta baba umechora umeandaa grid zako umechora afu baadaye unakuja kuangalia unakuta umekosea hizo grid nini kwa hiyo inabidi uache uanze tena nyingine kitu kinaumizaga sana akili lakini ndio hivyo kama kitu unakipenda inabidi ukianikia inabidi uanze tena upya hivyo kwa hii picha unakuwa unayo pembeni una sample ama una buni mi hii picha nime nimeitoa huko mtandao lakini rangi nimekaza kwangu kwa hiyo rangi nimezidesign mwenyewe lakini picha nimetoa mtandao kuna zile art za imagination art unaweza kuimagine kitu na ukakitengeneza unaweza hiyo yes lakini itakuwa ni abstract sio realism okay sawa so mimi nataka uongee na divas wote Tanzania sasa hivi kupitia dozen selection kuhusiana na issue za kuchora na nini kuhusiana na issue za kuchora hii issue ni nzuri sana sababu unaweza ukaspeak your mind kwa kutumia picha mtu anaweza kiangalia tu picha anajua ah hapa labda mtu amemaanisha kitu fulani tu fulani yes afu jamii ni wepesi kuelewa kwa kutumia picha tofauti mwingine labda mpaka umueleze sio kitu gani kitu gani ah uh-huh. mwingine tu picha vile anaelewa rais sana kuelezea society kwa kutumia hiyo hapa Sili bado tuko kwenye Sanaa Festival kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa. So tuko na mwalimu ambaye anawafundisha kutengeneza hizi art. Lakini kiumri ukimwangalia ni mdogo na vitu ambavyo wanavifanya ni vikubwa sana. Habari yako mkuu? Salama kabisa vipi? Salama. Salama kabisa. Changamoto ya walimu wengine na walimu wanaofundisha kutengeneza art vitu vya ubunifu inakuwa ni ipi hiyo? Changamoto au watu isemei sana kwa sababu Sanaa ni yoyote ile kwa sababu mtu anaweza akatengeneza kitu fulani yeye mwenyewe akikipenda tayari ni sanaa umeona kwa hiyo hii ni sanaa ambayo inafanyika kwenye idara ndogo hapa ya fine art au art and designing kwa hiyo changamoto inatoka kwa mtu ambaye anatengeneza hadi useme changamoto za kifedha au changamoto za za kupata vifaa hivi au changamoto za jinsi itakavyopokelewa na wanao wanaoitumia hiyo hiyo sanaa lakini tofauti na hapo kitu kikishakamilika mtu akakipenda yule audience anaipokea anaipokea kitu kile ana akakipenda inakuwa ize yani hamna changamoto yoyote wanasema ni ngumu sana kufanya inspiration kwa mtu ambaye awe mbunifu yani kumfundisha mtu kuwa mbunifu mtu anatakiwa kuwa mbunifu tayari wewe muendeleze au ni tuko tunakosea tukisema hivyo sanaa mtu mwenyewe anaweza kaipenda au akajifunza kuna mtu ambaye amezaliwa kabisa yani ana sanaa yani imo akilini imo damuni anatamani huwezi kumwambia chochote lakini kuna mtu mwingine anatamani kujua kile kitu ambacho akijui mtu wa tatu ni yule ambaye anatamani kujua lakini ameshajua kwamba hawezi kujua umeona kwa hiyo swali hilo uliza ni kwamba kumfanya yule asiyetaka kujua au anayetaka kujua ajue zaidi yeye mwenyewe kwanza anatakiwa ipokee sana. Umeona? Kitu cha pili ni kumfariji kwamba kitu chochote anachokifanya kama anachora, kama anatengeneza urembo, kama anapainti, ana kitu chochote atakachokifanya asijisi kwamba amealibu. Umeona? Kwa sababu hiyo ni sanaa. Kwa sababu kwa mfano msanii mkubwa akiwa anachora afa akakata low, afa kabla ile sanaa haijaisha, tayari bonge la sanaa. Yaani itakuwa ni historia kwamba hii sanaa alifanya mtu fulani kipindi anakata law na itakuwa all over the world kila mtu atajua hii sanaa ilifanyika itakuwa na, na historia umeona kwa hiyo yeye ni encouragement kumfanya yeye aone kwamba ni part ya kile kitu ambacho anakitaka kwa hiyo ni, ni rahisi kumfanya mtu ajifunze kwa sababu wanafunzi wengi wanakuja hapa yaani hapa ndo wanaanzia tuseme hawana background yote ya sanaa kutoka nyuma lakini akifika hapa akapewa faraja umuhimu wa sanaa anapomaliza masomo yake huko mtaani kwa hiyo anajikuta yeye mmoja kwa moja anaona kwamba hii kumbe kitu ina make sense umeona kwa akishaanza kuipenda tu utashangaa anazalisha vitu ambavyo yeye mwenyewe akiviona aamini kwamba yeye ndo kafanya wakati kitu alikuwa hayuko interested nacho
Okay, still bado tupo kwenye Sana Festival kwenye Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa usio. Kuna talents nyingi ambazo ziko kwenye vyo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Dazen Selection tumepewa mwaliko kuja kufanya coverage same hii na tumeona arts nyingi zinafanyika usio. Na tunakusi pia kama unapata muda kesho pia ukitembelea hapa itakuwa ni mzuka sana. Ila kuna production manager wa Sana Festival nataka tujue lengo la kuandaa Sana Festival mwaka wa 2019 ni nini. Uh, eh bwana mimi naitwa Payovela ndio production manager wa event kwa upande wa wanafunzi. Um, kikubwa ambacho kimetusukuma kuandaa event ni kwamba hii ni dara ya sanaa. Kwa hiyo mdani kuna sanaa nyingi. Kuna waimbaji, kuna wachoraji, kuna wanaocheza uh, drama wanaoigiza uh, na vitu kama hivyo wachoraji. So kama wanafunzi ni lazima tutafute namna ya kuweza kujisogeza mbele, kujiboost sisi wenyewe. Kwa hiyo tumeiandaa kwa ajili ya kupeana platform ya kuweza ku practice kile ambacho tunakifanya darasani, e, tuweze kupata namna ambavyo tunaweza kukipractice hata tukitoka nje ya shule. Tushukuru sana. Asante sana. Kwenye sana festival 2019 hapa University of Dar es Salaam nataka nikwambie tumekutana na mtu ambaye anahusika kwenye kitengo cha ku promote pamoja na kualika watu. Hausi kama Dazen Selection jamaa wametupa shavla kuwa sehemu hii na tunafanya mchongo huu hapa saa hii. Brother mambo vipi? Fresh na baje. Una, una, una proud VP kuanda sana festival 2019 while vyo vingine vifanyagi? Uh, najisikia poa sana kwa sababu ni kitu kikubwa ni kitu ambacho kinawapa njia au way wanafunzi ambao wanasoma sana. Kwa ni kitu kikubwa sana ambacho tumekianda. Tuko proud ya ni si wenye. Wana muziki pamoja na watu wengine ambao wanashiriki sana wengi wamekuwa hawatoki kwenye vyo vikuu. Ni kwamba mkimaliza chuo mnaona haina issue au? Uh, so far so kwamba inakuwa haina issue lakini Lengo la kusoma kabisa ni kubrashi vipaji, umeona? Kwa hiyo ndio maana tunafanya event kama hizi kuweza kupromote idara ya sanaa kwamba katika idara hii kuna vipaji vingi ambavyo vinatakiwa vibrashiwe. Ndio lengo hasa la kufanya event kama hizi. Na event hii mwaka wa 2019 imebeba nini na nini? A event hii imebeba mambo mengi sana. Ya inahusisha mambo yote ambayo yako katika idara hii, kuna mambo ya film, kuna mambo ya arts kama mlivyoona kuna drawing zile kuna mambo ya dance ngoma dance vitu vya asili kuna mambo ya film pia so so far ni vitu kama hivyo vitu vingi sana kuna kuna kiingilio ama mtu yote anaruhusiwa kuja kuangalia ah no ni free entrance kabisa yani mtu wote unaruhusiwa kuja wewe unatokea nje ya mkoa au unatokea ndani ya mkoa huu chochote kile ni free entrance kabisa